I am John, trusted servant of Jasper Tudor, the last Earl of Pembroke to make this a great castle. You may think Tudors were an English dynasty, but they were of Welsh blood. Lord Jasper's father, Owen Tudor, caused a huge scandal by secretly marrying his king's widow, something practically treasonous. But the boys, Jasper and Edmund, were half-brothers to our new king, Henry VI, who made them earls and the highest nobles in the land. So Earl Jasper and I came to Pembroke. Wales was quiet for once, but the trouble brewing elsewhere. Poor Henry VI. Not a wise or a strong man, or even a particularly sane one. When kings are weak, barons bicker for power, and the result is bad government. The nobles fought, the peasants revolted, and the French stole our lands across the Channel. Result, civil war. The Wars of the Roses, to be precise. Not as pretty as it sounds. The House of York. They had a rival claimant to the throne, and a lot of people felt he was more up to the job than Henry. The House of Lancaster, my lord's side. We had a Lancastrian on the throne, and by God, we would fight to the death to keep him there. And there was plenty of death and years of warfare and treachery, including the death of my lord's brother Edmund. He died in captivity at Carmarthen Castle at the close of 1456. But there was also new life. Three months later, Edmund's son, another Henry, was born in this castle under Lord Jasper's protection. His mother was Margaret Beaufort, from royal bloodlines. So baby Henry became another piece in the game for the throne. That war went badly for us House of Lancaster men. By 1468, King Henry VI was a doomed prisoner in the tower, and every other Lancastrian claimant had been wiped out, save young Henry Tudor. He was with Jasper and me in Brittany. We had lost Pembroke by then, and all seemed bleak. But you know, envy and treachery can hurt your enemies as well as yourself, if you let them. The House of York started a power struggle between themselves and ended up with Richard III in power. Now it was the best Yorkist claimants, two young princes, who disappeared into the tower. <laughs> All we Lancastrians had needed to do was to wait. The moment was right, and we acted. Henry and Jasper Tudor landed an army near Pembroke, marched to Bosworth Field, and dealt a crushing defeat to the Yorkists. That fatherless child born in this castle became King Henry VII, and he rewarded my Lord Jasper over and over for his loyalty. Few men ever saw such swings of fortune as those two. Earl Jasper was a wealthy man again, and he spent money on this great castle, fine decorative stonework, and a mansion house in the outer ward. But time was moving on. Palaces and gunpowder were making fortifications like this old-fashioned in the Tudor age, and after Jasper, Pembroke was never as grand again. John and we, Guas Dibenadui Jasper Tidir, a Riarl Penvro Olaf Uned Honen Gastel Puisig. Gallech Vedol bod a Tidiriaid yn Llinach Seisnig, ond roeddent o Waid Cymraeg. Creodd tad ar Arglwydd Jasper o Wain Tidir Scandal Arithrol, pan briododd weddw ei frenyn yn gyfrinachol. I bob pwrpas, mae hyn yn frad. Ond roedd y bechgyn 
Jasper ac Edmund yn hanner brodyn i'r brenin newydd. Harri'r chweched, a'i gwnaeth yn ieirll ac yn bendefigion uchaf yn y tîr. Felly des i ar iarll Jasper i Benfro. Roedd Cymru'n dawel am unwaith, ond roedd helbil ar droed yn rhywle arall. Drian a harri'r chweched. Nid oedd yn ddyn doeth, nac yn ddyn cryf, na hyd yn oed yn ddyn arbennig o gall. Pan fod brenhinoedd yn wan, mae'r baruniaid yn cwerela dros rym, ac o gan lyniad, mae'r llywodraethu'n wael. Roedd y pendefigion yn ymladd, y gwerinwyr yn gwrthrafela a'r ffrangod yn dwy neu'n tiroedd ar draws y sianel. Can lyniad, rhyfel cartref. Rhyfeloedd yr ysynnau i fod yn gwbl gywir, ond ddim o'r bert ac mae'n swnio. T. York roedd gan ddynt hawlydd yn cystadlu am yr orsedd, a theimlai llawer o bobl a'i fod yn fwy addas ar gyfer y swydd na Harry. T. Lancaster, ochr farglwydd, roedd gennym Lancastriad ar yr orsedd, a mynd yw byddai ma'n ymladd i'r aethaf i'w gadw arni. Ac roedd digonedd o farwolaeth a blynyddoedd o ymladd a brad yn cynnwys marwolaeth brawd farglwydd Edmund, bu farwn garcharor yng nghasell caerfyrddyn ar ddiwedd 1456. Ond roedd bywyd newydd hefyd. Tri mis yn ddiweddarach ganwyd mab Edmund, Harry arall, yn y castell hwn dan nawdd yr arglwydd Jasper. Roedd ei fam, Margaret Bowford, o waedoliaeth frenhinol. Felly daeth y baban Harry yn wystl yn y gêm ar gyfer yr orsedd. Aeth y rhyfel yn wael i ninau ddynion T. Lancaster. Erbyn 1468, roedd y brenin Harry'r chweched yn garcharor dan farn yn y tŵr ac roedd pob hawlydd Lancastriaidd arall wedi cael ei ddifa ac eithrio'r gŵr ifanc, Harry Tudur. Roedd ef gyda Jasper a Minnau yn llydaw. Roedd yn wedi colli penfro erbyn hyn ac roedd popeth yn amddangos yn anobeithiol. Ond wyddoch chi, gall eddigedd a brad neu weidioch gylunion ynghyd a chi a chi'n os gadewch chi ddyn nhw wneud. Cychwynnodd T. York frwydir am rym ymlith ei gilydd, ac yn y pen draw, Richard y Trydydd, ddaeth i rym. Y tro hwn, yr hawlydd Yorkaidd, dau dywysog ifanc, oedd y rhai a ddiflanodd i'r tŵr. Y cyfan, roedd yn rhaid i ninau'r Lancastriad ei wneud, oedd aros. Roedd y foment yn iawn, ac felly gweithred iawn aethom. Glaniodd Harry a Jasper Tudur fyddyn ger penfro, Gor ymdeithio i faes Bosworth a gorchfygu'r Iorgiaid yn llethol. Daeth y plentyn am ddifad hwnnw a anwyd yn y castell hwn yn frenyn Harri'r Saethfed. A gobrwyodd hwn farglwydd Jasper dro ar ôl tro am ei deir yn garwch. Nid oes llawer o ddynion wedi gweld cymaint o gwyddau ffawd ar ddau hynny. Roedd yr iarll Jasper yn ddyn cyfoethog unwaith eto, a gwariodd arian ar y castell godidog hwn, gwaith careg addurnol, cain a phlasti yn y cwrt allanol. Ond roedd amser yn symud ymlaen, roedd palasau a ffowdwr gwn yn golygu bod caerau fel hyn yn hen ffasiwn yn oes didiraeth, ac yr ôl Jasper ni fi penfro fyth mor fawreddog eto.